。哎呀，干嘛？哎，干嘛？啊、这个我怎么是拿破啊你啊？怎么回事啊？这是怎么回事？退货，退什么货？将来我们家五年了，生了两个赔钱货，要来干嘛？你也说大哥来了五年，你知道他坐月子的，你们是什么对他吗？那个吃的鸡还是从我们这里带过来的呢？你有照顾他吗？啊？我我干嘛要照顾他？啊，是你媳妇。他就应该照顾我啊！哎，我跟你说啊，给你三万块钱的彩礼，赶紧退给我，我不要了。老婆，老婆，来这边去，你跟这种蛮横不讲理人说啊，说都没有用。什么？我刚才听出来了，你嫌弃我女儿生了两个女儿是吗？对呀、啊，你自己不是女人吗？你还骂别人呢、啊？你生哪根葱啊、哎？我生哪根葱？我生的是儿子，我儿子不是我儿子啊！啊，生了儿子。你就是一个赔钱货，你妈动手赔钱货，赶紧拿钱给我，我走人。还拿钱给你啊？泡泡啊，要不是当年我见阿哲啊，对我女儿好，我绝对不同意那边婚事。现在你倒好了啊，自从我女儿嫁了你家，受了多少委屈啊，受了多少罪。我女儿坐月子，你不闻不问也就罢了啊，你还要冷嘲热讽，多少村中人呐、啊，都把这事情告诉我了。我跟你说，娶儿媳，娶儿媳妇不是回来照顾婆子妈的事情吗？你是皇太后，我就是皇太后，娶、啊、个儿媳妇来服侍你啦。我告诉你，现在啊就不惯着你，赶紧退彩礼，别发吧。女儿，你也不用发啊。既然回来了，安心这里住下，回来不就是多个碗多双筷子吗？啊，跟这种人呐、啊，胡说罪。老婆，把他那棺材本拿出来给他。那什么了不起、啊？还有那个小青在学校自己接，我不会给你接那个赔钱货的。我跟你讲，来，拿着你的钱，滚蛋！哎呀，哎呀，哎呀，干嘛？都不是一家人，不进一家门呐、啊！我告诉你，在这里我破尿了！我告诉你，哎，啊、真的是，打死你，打死你，真的是。老婆，我理他了。这种人呐、啊啊，跟他啰嗦什么？爸妈，哎，女儿啊，你也不要怪老爸多嘴啊。当时我就说了，阿哲是不错，但是他这个家婆妈蛮横不讲理呀、啊。是啊，我现在也知道错了，但是也没有后悔药啊。你看小孩都两个了。行了，也不用多说了，这里终究是你家，你就安心在这里住下。好，好回去吧。谢谢妈妈，嗯、先回去。小林，丈母娘，来呀、啊！哎，切开！哎，老丈人。你来这里干嘛？我们家可不欢迎你啊！老公回来了。哎，小林，现在怎么了？怎么了？你应该回去问你那个老母亲呢、啊。我一听说这个事情啊，马上从广东赶回来辞职了。是啊，我被老妈赶出来了。她说我生了两个赔钱货。哎呀，她怎么老是那样啊？我在家里面好好的，我一出去就给你鸡蛋里面挑骨头。她说她是皇太后啊，什么都看我不顺眼。那这样做老妈的。哎呀，因为小林啊，你这样带着孩子整天住在娘家，那也不方便呢、啊。我觉得方便的很，干嘛不方便呢、啊？对呀、啊，怎么说还是他我老婆身上掉下了一块肉，啊，他在这里就一点都不受气，在你那里呀、啊，啊，那肚子都鼓起来了，受气啊。哎呀，老丈人，丈母娘，不好意思啊，都怪我那个恶毒家家婆吗？啊，哎呀，其他脾气太大了。你也知道他脾气大，那你还放心他一个人在家？那怎么办？我也要去广东打工，那个养家糊口，是不是？要不这样吧，你先跟我回去，我叫我老妈好好改一下。我是不敢回去的，等一下回去他又把我赶出来了。绝对不行，女儿不能跟你回去。阿哲，我现在我就跟你摊牌了，要不是当年你追求我女儿的时候对我女儿好，我绝对不同意这门婚事啊。但是自从他嫁到你家后，受了多少委屈，你自己心中也也有数。我知道，我知道。你现在贸然的接他回去了，你老妈态度不改变，他就是在你家受多一天的气。其他你不用说，我告诉你，错在你母亲，你回去跟你老妈好好沟通啊。如果说他真的想认这个儿媳妇，你叫他过来，老老实实向我女儿道歉，我女儿同意了，再说下一步。走，送客，走去。那行吧，我回去叫我老妈过来道歉，自己想办法。看见你烦了，这，好吧，过来呀、啊！哎呀，快点呐、啊！哎呀，等下你要诚意一点，向他道歉，知道吗？哎，知道了，知道了。要不然他不跟我们回去，那以后。
真系就不得这么好的老婆，我跟你说啊，啊，诚恳一点，知道吗？哎，知道了，知道了。张母娘，老丈人，来啦，来啦，来啦，你那个妈呢？在这里。哎，你看，还死心不改，哎，还跟我杠上啊？怎么说你都不听啊？妈，那个小林啊，哎，哎呀，不好意思，让你受委屈了。那我把老妈带过来了，叫老妈跟你诚恳的道歉，老妈，叫阿林道个歉。我没有错，你还不错，你还不错啊！哎呀，你这个死鬼、哎，我们你你还想干什么啊？老妈，跟我打架、啊。少一句，阿泽，我那天怎么跟你说的呢？啊，说你会好好跟你老妈沟通，现在什么态度啊？啊，是来打架的吗？行行，我来说的啊，路上都说好了，老妈，现在找老婆不好找。阿林到底哪里得罪你了？你说，我就看到不顺眼，不是闲着就闲着，总是鸡蛋里面挑骨头，各种不满意。哎呀，你看，你看你跟他，一个高层那个什么，一个矮的那个矮冬瓜一样，你要那个干嘛？我这个也是按照你的标准来找的啦。啊，现在他上上得了厅堂，上得了厨房，在家里面所有的事情都那个处理的妥妥当当的，他到底哪里不好啊？你还要整天？你那个样的受委屈，我跟你说，儿子啊，你那么优秀，我们再找个王媒婆去给你介绍一下。好意思啊，你去呀、啊！还意思说我女儿矮啊,啊？你不看看自己，撒泡尿照照啊，比我家老母猪还要肥啊！啊，跟你个球一样。我告诉你啊，人美是在内心，不在外表。老妈，我跟你说啊，我现在就认清阿林这种啊，这这个老婆。以后我就跟他过一辈子了，啊，要找你自己找，那、啊、不用多说，赶紧道个歉，我们就回去了啊！哎呀，我不要，阿泽，你算了吧，老婆可以再找，老妈只有一个，你对，你再娶一个吧，给你生儿子的。阿林，我不嫌弃的，你剩男剩女我也不嫌弃，我就认定你这一个老婆，我也不想再找了，这辈子就跟你过了，老妈，你到底认不认错？不认错。你还不知悔改是吧？是，死性不你不要后悔哦。我有什么后悔的？行，你看，老妈到现在还死性不改。我在我爸妈眼里是个宝，在他眼里就是个草。行吧，阿林啊，我也再也不忍心看到你要受我老妈的气了。要不这样吧，既然老妈她容不下我们，那这样我接你去广东，把那个两个女儿也一起带去广东。我们去广东生活。这样行、啊，我们支持。哎呀，嗯，你是有了媳妇忘了娘了是吧？啊，是你容不下我们啊！我们既然这样的话，啊，既然我们爱你眼，那我们以后也不想再爱你眼了。我们去广东，我们过我们的啊！你在家发你的脾气，过你的皇后生活吧。呃、啊，那个，你干脆这样，老婆啊。哎，我去把我们那棺材本拿给他。好，你就去广东上面不容易。不用不用不用，哎，拿上吧。啊，我们就一个女儿。来来来，北杰，你是谁都事不关己是吧？拿着，这样子拿着就拿着。啊，以后要好好带我女儿，千万不能让她受一丁点的委屈。放心啊，这段时间让你女儿受委屈了，以后我肯定加倍弥补她的，她的一定对她好。嗯，行行，还有对她，对她两个女儿好。你不要老妈了是吧？也不要说我做儿子的不孝顺啊！以后每个月给你寄一千块生活费，那这里两千，你先拿去啊！你过你的，我们过我的。大女儿呢？上学了。我们去接她，马上上广东。哎，路上注意安全，知道吗？走了，到了下面那个，给我们个电话。好啊。走了，走了，走了。谢谢爸妈，哎，谢谢爸妈。哎，不要走啊！你就不知悔改，你就看着办吧。哎呀，你的死老人头！哎呀，你干嘛？刚刚被打到了啊！你，你那是活该，连儿子都不要你了啊！还想来我这里杀你？你就是煽风点火，把我儿子碰跑了。我就杀了，怎么了啊？谁呀？要废你了？老婆，不要叫这种疯子来这里。你下手！你这是活该，自作自受。你疯了、啊！走、啊、吧。哎呀，你们两个坏人呐、啊！你老头啊，你个坏蛋呐、啊！哎呀，我的妈啊！啊！哦，哎呀，大哥，救命啊！哦，哎，救命啊！哎，大哥，救命啊！哎，哎，快点，哎，哎。
，例行检查。哎呀，大哥，杨杨少，今天我结婚了，赶得及时啊！不行啊，村长安排了啊，每辆车都要检查，检查了才能过啊。检查什么？是不是？这是婚车啊，你搞清楚啊！婚车也要检查啊！我们村，我们村啊，最近啊，啊，老是丢东西，所以说村长啊说了，必须要啊，每辆车都要检查一下。通融啊，通融，通融什么？哎、就是大哥就，就我跟新娘啊，有什么缘呢？是不是？是就我们两个有什么好检查的呢？我我们我们啊。村长都说了啊，每辆车都要检查的，不管你是新娘车什么车都好，好吧，很快了啊。来，给个红包，你让一下了。要什么红包呢？哎、不要红包，那就给钱。哦、不要不要不要不要，这个钱都够你两个月工资了，你拿着。哎呀，我我们不搞这那个了啊啊！什么意思啊？给钱你也不要，给红包你也不要。是啊啊，车上也没什么好检查，我就检查一下而已。你们是不是啊？干什么？杨哥，杨哥，哎，你就让一下啦、啊！哎呀，你们这样的，我越来越怀疑你们有什么东西藏着呢？啊，我看一下，哎，没什么好东西，没什么好看的，哎，干什么？真的是撞倒你了吗？哎呀，真的是，让你让你不让，干什么？还有什么好看的、啊？你们黑你脸了是不是？哎呀，你们几个肯定有问题，我打电话，问题我打电话给村长。都说婚车没什么好检查的啦。喂，村长啊，这里有人闯款、啊，你干什么？开，开，开，硬硬，开过。我平时你赔得起吗？你想要我以后我的第一出生就跟你当保安吗？就是啊，给钱你都不要，你一个月都赚不了那么多。你们呢，肯定有问题。等一下，村长过来了，有你们好看的，我跟你说啊。杨杨杨杨哥，我是。你要什么？不能走，等村长过来再说。又放倒你了，放倒你！喂喂喂喂喂喂喂喂喂！干什么？干什么？啊，误会误会，这个保安大哥他说他要钱，我拿钱给他。要什么钱？啊？他、啊，村长啊，到底怎么回事？刚才我在这里啊，守着的时候，大门闯，要闯卡，啊，不给我检查。我看肯定有问题。那那你先坐。刚才我去看一下。去看一下。婚车有什么好检查的？看什么？哎呀，这里有一个人呢、啊。有人。对啊。有人呐、啊。对啊。伴娘，那肯定有人呐、啊。是啊，伴娘喝醉了。你们这样会误了我的吉时的，你懂吗？大家先过来。怎么喊都喊不醒的。冲卡，在我们村哪敢冲卡？你看，哎呀，还绑住手了。哎。那怎么回事？怎么喊不醒他了？为什么要绑住他？他喝醉了，他。哎。哎哎呀，他这个人容易发酒疯，是他喝醉了发酒疯，所以我们要绑起来，干嘛？绑起来就绑起来啊！干嘛不让我们检查？有什么好检查的？是不是？在我们村呐、啊，为了我们村的安危啊，安全起见，每辆车出出入入必须要检查一遍。你这个女人，啊、就是这个女人，哎、好好跟你把我解开，我告诉你们。哎呦，到底怎么回事？这个女人装洋新娘子，他们两个用，还有一个大布呢，去拿那个大布出来，就用那个大布捆住我，就迷住我了，我就晕了。哎呀，你说什么呢？你是伴娘今天？伴怎么伴？谁是你伴娘？就是这一块啊，就是拿这个来，搞到我的头上面去。真的是这样子搞吗？是，哎、光天化日之下，你们干嘛要做这种事？哦。你们不是结婚拜堂吗？怎么搞这一出？到底怎么回事？都说了他是伴娘，他喝多了，他乱说的。我真的不认识他们呐。伴娘，那他叫什么名字？他叫小静。小静是吧？是啊。哪个村的？对、哎，热门村的。热门村的，多少岁？二十五岁。老实一点，蹲下。对。哪个村的？我不是热门村的，我是那旺旺村的，我才二十岁。哦，那叫什么名字？我是，我是叫小静。哦，先加入那个人，那个反抗，先加入他。来来来，先打了电话问一下，他是旺旺村加到热门村的。喂，啊，是玉米村长吗？啊，你们村是有一个叫小静的是吧？是你们旺旺村的吧？哦，是啊，哦，你们也在找这个人？哦，好了好了，他在我们村，啊，在我们富贵村的，刚刚啊。被一辆婚车好像是
啊，把他当伴娘还是怎么样，把他抓到了，刚好在我们村啊，我们村的保安在这里例行检查的时候抓到了，现在人在我们这里，等一下你们过来一下啊，好好好好。误会呀、啊！误会还有什么误会？都说他是伴娘啊！伴娘为什么人家不认识你们？你们还跑什么？误会还把我手机摔了，还打我？打你？啊是啊，那还有大姐，这些钱怎么回事？还想把啊、呃、拿这些钱来贿赂我啊？让他们过去不要警察。出、哦、手这么大方，那肯定是那种什么啊？有那种不干不净的，要么就是人贩子，把人卖到哪里去？所以，所以说我才怀疑他们的。你抓我干嘛呀？你漂亮啊！我漂亮关你什么事啊？直接，把人卖到哪里去？说，外甥，外甥，外甥，外甥，外甥，你们这人怎么这么狠毒啊你？哎呀，这个来钱快，你们不懂。来钱快，年轻人啊，有手有脚，干嘛要做这种事呢？你不要做这种事犯法的。有罪呀、啊，老铁坐庄了，你知道吗？要不大哥，你睁一只眼闭一只眼，我带你们赚钱。睁一只闭一只眼，还死不悔改啊！他出来都是为了求财呢，是。君子爱财，取之有道，你知道吗？我们要赚钱，要赚的干干净净，花也要花的安安心心。你这样这样的钱，肮脏钱，黑心钱，你花的安心吗？不怕天打雷劈呀、啊？什么安不安心的？你不说我不说，谁知道啊？是啊，有钱花就对了。你还是在乎那些是干嘛？还执迷不悟，马上报警！这种不能惯着他，对有有有第一次就会有第二次的。先报警当保安，怪我啊！哎，活该你一辈子当保安。啊、警察叔叔是吧？我们这里啊，办公村、富贵村这里啊啊，抓到两个啊人贩子啊，利用婚车来作案，肯定是那种夫妻搭档的啊。现在被我们抓住了，等一下你们过来一下，把他们抓回去啊！好，好，行行。哎呀，大哥，真的是，他你还想跑？你饶过我们吧，我我我知道错了。饶饶饶，你这种人呐、啊，我做走保安怎么样啊？我正直，我为人正直啊，站得直啊。你呢？你们呢？全部都是做这些肮脏事，赚了肮脏钱，还正直，难怪你一辈子当保安。我们上有老下有小，你就饶过我们吧。又卖可怜了，我以后不干这种事的。你现在知道错了啊错了！你刚刚前面做坏事的时候有没有想过后果啊？还有人家这个保安呐、啊，正义呀、啊！我们就是安排了这个人呐、啊，没错，在这里站岗。不然的话，你看人家这个妙龄少女啊，就受到你们伤害了。你看这也没得手，你还想多少啊？饶过我吧！真的是。多少的话，你就会毁了这个小姑娘了，知道吗？你都怪你，毁了一个整个家庭啊，你知道吗？但是你们报警也毁了我啊、嗯！你们这种啊，必须要报警，受到法律制裁，连根拔起，不然以后不知道还要祸害多少人呢、啊嗯。如果不报警的话，你们做了今天这一单，明天还有一单，我跟你说。哎，我怕呀！你们别报警行不行？啊，现在都怪你，都是他的主意，你抓他吧。你看要窝里了。你才是你啊！今天就是要买包，就是钱的货被你花完了。你们不要在这里搞这种去警察局说吧，警察，警察来了，叫什么叫？别呀、啊啊！我不去，我不去，开车啊！这钱是啊，那些肮脏钱，拿去做证据。以后啊，真的谢谢你们救了我。你要小心点啊！还有今天你遇到我们这么正义的保安，啊、是吧、啊？现在也去啊，做笔录，好吧、啊？不用害怕，有我们在。好的，谢谢你们。等一下你们会过来带你们去的，好,好,好,好,好吧？走走走。嗯，喂，怎么回事？过，我让你先过啊！可以过。干嘛一路堵我啊？你堵了我，你看好几秒钟了，不然我早就要接到老婆了。你看这个路这么小，我刚好在这里有位置让你啊！哎哎，我、嗯、你怎么回事、哎？你不要那么冲动啊！我都已经让你过了。是啊，人家已经站在这里了，你还要推人家？让我路了，你这叫让啊？那不叫让，怎么样才叫让？我老远要按喇叭，你看不到这么大个车，你眼瞎？我没有眼瞎，你看这乡间小路本来就路小，那这里才能让得过啊！你老远就应该让到边边去了，你懂不懂？哎哎哎哎！让、哎哎哎、到这里！你这个人怎么回事？算了算了，我们走吧。我刚刚让你过的时候你不过，你非要丢我的车，你这样子我就不让你过了。还顶嘴啊！还顶嘴！还顶嘴！还顶嘴啊！小姑娘啊，你就让到那边去吧。你这个女人啊，怎么那么恶毒呢？哎呀，你。你都结婚了，有小孩了哦，你见不到人家好啊？你不让我结婚啊？你啊？你好不好跟我没关系，但是你丢我的车，你就不对，你这样子做我就不让你过了。我跟你讲
，下交一千。你把我的车点过来。不然我就不要你过。这个要钱？对，打你了吗？算了算了，跟他大哥亲一下。哎呀，你、啊、你拉我干什么？你不要那么说那么多了，你就要在这里了，别动了。要怎么样？要是你是女人，你被欺负了，你会让开吗？信不信我把你也丢进去？这么嚣张的新郎官，也不知道两个女人看上你眼瞎了吧？不看你一般见识，要不是看待这个小孩的份上。我早就把你打一顿了，把你也丢进去。我跟你说，这么嚣张，一点人品素质都没有。站好，站，开走，我就不要你过了。今天说什么我都不要，道歉我就要。哎呀，我给你三分颜色，你就想开养养房了啊？啊？你牛啦！没见过你这么霸道的新郎。你让下，让什么让？我坚决不让了。现在必须要制止制止这种是没素质的人。这个、人是穷方了，拿点钱给他。好，谢谢，给一点的。哎呀，你。真的，我其实要到了，不跟你见识。来，这里有几千块，你拿着。我没见过钱吗？你这点钱买不到我的尊严，我不要你的钱。哎、你这个人怎么这样？敬酒不喝喝罚酒是吗？啊！我不管你，你不道歉我就不要。啊啊啊啊啊、这么凶的，这新郎官。走不走？哎，你算了，走吧，走吧。不走。走，走，走，走，我拦不住啊，走，打了啊。哎，真的。说多也没用，这种女人打也不怕，骂也不怕，就仗着自己抱个小孩，我不敢把她怎么样。我打电话给新娘子出来，我老婆啊，在这个村啊，响当当的人物，告诉你，她一出来呀、啊，直接把你压扁你。你就算叫天王老子来，我也不怕。就你这种人品，明天就离婚。哎呀，你啊，不跟你一般见识，好男不跟女女道。我好男。哎，亲爱的，你现在出来一下。我在你们啊家这个外面这里，上坡这里被一个妇女在这里挡住了，包括小孩在这里耍无赖，就是啊，我不敢把他怎么样，包括小孩是不是？我不可能对小孩动武是吧？你赶紧过来处理一下，好好好，快点啊！渣男！哎呀，你越说越离谱了，一下渣男，一下又叫人家今天结婚明天离婚，你这个女人呐、啊！心这么狠毒啊！狠毒的是你，连个小孩都不放过。小弟，你生孩子没屁眼，我告诉你。你这新郎官说什么的呢？啊，有没有一,一点口德啊你？你你哎哎哎哎哎哎！亲爱的，干嘛？怎么回事啊？怎么回事啊？哎，大舅哥，就是这个女人，哎、在这里挡我路。表姐，表妹。哎呀，哎，怎么啦？难怪你怎么这么迟才过来，怎么回事嘛？你说谁亲爱的她呀？对呀、啊，哎呀，你这种人渣，你还嫁给他呀？他连一个小孩都要欺负，你看把我婴儿车推丢到里面去了。哎呀，这你新娘官呐、啊，今天是你的喜庆日子啊啊！你脾气还那么暴躁干什么啊？你不知道今天你,你来接啊娶我妹了吗？我知道，可是他在这里挡路，我一上坡了，他从。下面开始那里堵堵到这里，他才让这个。那人家推着小孩，肯定慢一点啦，是不是？路要窄，你停啊，几秒钟不行吗？是不是？在这个坡上了这个坡就行啦。啊？你那么急干什么？是啊，这个路本来就小，而且我在这里都已经让他了，可以过了，他还要下来丢我的车，还要打我，更还要拿钱来侮辱我呢。赶紧跟我表妹道歉呐、啊！哎，你表妹呀、啊？对呀、啊。他远房表表妹是吧？亲的，亲表妹，哪怕是远房的，你也要跟他道歉呢、啊。哎，再亲也没有我跟你亲啊，是吧？你还想不想娶我？大舅哥都发话了。哎，那表妹对不起啊，刚刚一时冲动，我现在帮你把那个车捡起来，好吧？对不起，对不起，你这个态度啊，啊，你这个脾气啊，要改一改啦，不改的话啊，我怕我啊。我妹嫁过去的话啊，我会怕你欺负她。是啊，表姐，表姐，你确定要嫁给他吗？这种素质啊，不行啊！啊我跟他都十年爱情长跑了，你看我也三十好几了，我好不容易才找个如意郎官，你怎么说说不嫁就不嫁了吗？我也想，啊，你嫁的好，知道吧？啊，去到人家那里不受欺负，懂吗？啊。这种人我怕他有家暴啊！不会不会不会的不会的，他以前从来都没有打过我，也没有骂骂骂过我。对呀、啊，我可能今天过来接亲的话，可能就是太过激动，太过紧张了。对呀、啊，平时我连只蚂蚁我都不舍得踩着。对,对,对。
那今天能不能那么暴脾气呢？哦，都说了，结婚紧张局面呐、啊，紧张紧张啊！你连一个啊带小孩的你都不放过，我我没有打他。没有打，你看你还嘴硬没打我。我，你发誓一定要对我表姐好。赶紧发誓，我我发誓，以后一定对你表姐好，一生一世对她，啊，一辈子也不会欺负她。不单单是是我，以后看到别人或什么都不可以打人家，不可以骂人家。我知道，那行那，如果哪一天我知道你对我表姐不好，我真的是，哎呀，没你试问。你去捡车起来呀、啊！赶紧把这个车捡起来呀、啊哎！快点呐、啊！真的是啊！你看表妹看到他那么诚恳的道歉了，分让你就原谅他一次。你看婴儿车他也帮捡上来了，我真的是怕你嫁过去他欺负你啊！不会的，不会的，我跟他在一起十年了，他从来都没打过我，没骂过我。我我跟你说啊啊，娶我妹可以啊，如果说有哪一天我听说你欺负他了。啊！我绝对不会放过你，知道吧？一定让你放，到时候我再帮你重新买一个啊，买一个这个婴儿车，买一部啊，买部新的，好吧？嗯、哎，那你执意执意要嫁的话，我也拦不住，反正是你嫁又不是我嫁。对啊，就是你看，你都结婚有小孩，你不可能让你表姐还差不出去，对啊，你看我都三十好几了，你这个表妹的小孩都生了。我再不嫁给他的话，都是是没人没人嫁给没人娶我了。来，那也行吧，这是我小小心意，拿着。啊好好好，来一人给个红包，新婚快乐啊！谢谢表妹，老三贵子啊，一定要对我表姐好啊！好，谢谢啊，以后啊，招我做，我不会欺负你表姐的。还有，钱也给他保管，来拿着，是不是？嗯，那你先回去吧，我们。哎呀，我我。我我们先回去了。好的，我我开车开,开车过去啊。好，好，那走吧。啊，开车开车。啊，那我们过去先。啊，有没有吓到宝宝啊？刚刚没事。及时到，发现了。等等等等等等等等。怎么？怎么回事？我必须要跟你约法三章，如果你同意了这个三三个条件，你就可以接我女儿回去了。什么条件？这里。你看，都理成了，你还谈什么条件？你看，彩礼你们都收了，那你答不答应啊？哎，你说，你说，说。第一点，你们千万不能过早要小孩，你们现在是要以事业为重，你千万不要过早要小孩子。这样子，哎呀，就结婚生子，是不是？是顺应天道的事情。你们还年轻，现在正是拼事业的时候。是啊，亲爱的，我们刚创业不久，事业还没稳定。哎，那起码也有点起色啦，是不是？算了算了，还那就还几年了，过几年再要也不我。我们还年轻嘛，可以再过几年嘛。再说我们二元世界都还没过够呢。哎，这，那我勉强啊。哎，行行行行行。那第二点。工资卡必须上交，让我女儿保管。还有你们家里的那些产业啊，或者什么，全部要转到我女儿名下。是啊，你你的所有财产，包括车啊、房啊、工资卡，必须要上交到我这里，这样我才有安全感。那个都是我婚前财产呐、啊，是不是？你全部转到她名下，这有点加上她的名字可以吧？那结婚后你的就是我的呀，我的也是你的，那不是一样的吗？那你知道这么说，那你干嘛还要非得转到你名下呢？是不是还不是一样的？那掌握在我手里，我才有安全感呢、啊。哎，这个结婚后啊，男主外女主内，转到他名下就对了。哎呀，那一起的名字可以吧？加上你名字。还有啊，还有不能抽烟，不能喝酒。嗯，那个，行行行。每天准时九点钟回到家，超过了九点钟，你就看着办。这样子啊，也男人应酬多、啊，这个就害怕他应酬多，在外面沾花惹草多，哪怕是他不动心，别人看到他这么帅、这么多心都会动摇啊，是不是？哎呀，公司现在正在发展阶段，是不是要应酬，那也是迫不得已，是不是？刚刚你们都说了，事业还没稳定。那肯定得努力呀、啊，是吧？如果实在是要应酬的话，要带上我女儿一起出去。是啊，你这样我也不放心啊。啊，行行行行行
，我感觉好像好委屈你一样哦。答应了那么敷衍。哎呀，妈妈，算了，人家好歹也答应了。你看看我，当初我出嫁的时候，你也是以这样的条件去逼迫人家，搞得我现在嫁过去了，人家个个都嫌弃。啊，现在离婚又回来了，你看不是更丢脸吗？哎呀，你那个是等一下再处理。还有最后一年，第三年就是不能跟老袁一起住，不能跟你的父母一起住。哎呀，前面两点都已经非常非常过分了。你后面这点更过分了，哎呀，既然这一跟他结婚，我就得不能跟我老妈住一起，哎呀，我老爸老妈生我养我，是不是？现在我们长大了啊，给他养老，那是应该要孝顺父母，应该的吧？那你不跟父母住，就不代表你不孝顺呐、啊？没有说你不孝顺，只是说要分开住而已。你看你爸妈年纪也大了，我们跟他，哎呀，合不来。什么合不来？有什么合不来的？哎呀，人父母老了，你就嫌弃他脏了，嫌弃他这个又臭了，又脏又臭了。哎呀，我们小的时候，哎呀，老爸老妈还帮我们擦屁股呢。你想想，那不脏啊，父母都不嫌弃我们，我们怎么能嫌弃他呢？那生活习惯不一样，多少会有一点矛盾嘛。那分开住不是更好吗？这一点坚决不能。对，不行，坚决不能。那我嫁过去给你，那我也是舍弃了我的父母啊。那你过去不一样啊，是不是？哪个啊女孩子嫁出去的，不是，是不是？哎呀，老妈，你这个条件确实也苛刻了一点。你也是老人，你说到时候我弟结婚，那人家那女方那边也说不跟你住，那你怎么办？是不是？我儿子那么孝顺，怎么可能不跟呢？再说人家也是个孝顺的儿子啊。哎呀，你这是不是来狡猾啊？啊？你是以离婚也就算了，你还想要你你妹嫁不出去啊？我就是怕他，你在以我当初嫁出去的那个条件来逼迫他，我怕他以后也离婚呐、啊。我是为他好啊。姐，你别乱说呀，这是诅咒我。就是喽。你女儿、大女儿都说出来了，是不是？你们家这个约法三章啊，得改一改啦。我不管，这个约法三章都是我们家一代一代的传下去的。是啊，亲爱的，我就三个条件，你就答应吧。我前面两个都已经非常过分，难道难道你现在还不知道吗？你现在还说，哎呀，答应答应，我不答应。你那不答应这个婚，那就不要结了。小林，我再问你一句，你听你老妈的，还是愿意嫁给我，是不是？你说句话，嫁还是不嫁？嫁是现在直接走。这样了，但是前提是你必须要答应我那三个条件。我答应两个，前面两个还勉强答应，但是最后面一个不行。那么一点点那个三个条件你都答应不了，证明你是不够爱我女儿。要么就嫁到十万彩礼。这不是彩不彩礼的问题，你要给够足够的安全感给我女儿呀。就是啊，你看你爸爸年纪那么大了，还随地吐痰，我哪里受得了他呀？你怎么嫌弃你老人来了？还不够安全感呢、啊？第一、第二条都已经满足你们要求了，第三点你怎么满足啊？不说了，这完不结了。是我们不结，不结就不结了。哎哎哎哎哎，把彩礼拿回来，跟你们结婚了，真的娶回家，娶你女儿，这个娶个祖宗为一供家。我女儿她就是有这个条件，我告诉你，我女儿长得那么漂亮，还怕娶，还怕嫁不到更好的，如果她嫁不出去，我就养她一辈子。那你们两个自己呀，走，老妈，走，这这个条件还挑着挑，这是我们的大家。哎，拿过来，拿过来，拿过来，不要你，拿过来，拿过来，爸，拿过去，拿过来。哎，关了节目间还想要我们的担子，我拿回去。那那现在怎么办呢、啊？回去都没办法交差呀，新娘子都没有，没有新娘子，好像是不是我冲动了，大哥？不冲动，一点都不冲动。对啊，你做的非常对。对对对。哪里有这样子不跟父母住了？对，哎呦，哎，我听他他这么一说，他好像愿意跟父母一起住了。是啊，挺孝顺的啊，对啊，很孝顺，挺好的这个女孩子。你是不是单身呢？单身呢？哎呀，像这样之前，你看我们好像也是同学一场是吧，小静？哦，同学呀、啊。对呀、啊。哦，同学来了以前，青梅竹马。<笑>对呀、啊。然后你看你也单身，现在我也闹成这样子了。而且你要那么懂事，要那么孝顺，我爸妈肯定也喜欢。我大哥现在都认定了，是不是？
。那我看你也蛮孝顺的，你看你都今年子这么说，你都不愿意不答应，那证明你是个很很懂事、很孝顺的儿子。啊，啊谢谢你，小金队员，那你愿意嫁给我？我愿意。好了，谢谢你做我的新娘。我呀，终于好好事啊，这是。快点回去拜堂了。哎呀，我绝对让你做天底下最幸福的新娘子。好，来，来，走走走，走走走，走回去。